Henry. Mr. President. Listen, we're playing for very high stakes and uh, we have very little time left. Auza gave you na auko diplomats. Henrik Sinchar. We will not be blackmailed. አንዳንዶች አለም ፈጽሞ ያልተረዳቸው የክፍለ ዘመኑ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ አርካኪ ዲፕሎማት መሆኑን ይመስክራሉ። ገሚሶቹ ደግሞ ኤንሪክ ሲንጀር ለአመታት በአለም ዙሪያ በፈሰሰው የሰው ልጅ ደም እጁን የታጠበ ወንጀለኛ ሆኖ ወን ያልተወረወረው ዓለም ለፍርደገም ድሎች ስላደረች ብቻ ነው ሲሉ ይደምጣሉ። We as Americans think it's a disgrace. that Henry Kissinger is sheltered by the US government. የ98 አመት የድሜ ባለጸጋው ኪሲንጀር እጅግ መጥፎሶ ከመሆነ የተነሳ በግድ ለበጎነት ቢገደድ እንኳን አመሉ እንደማይረከው የሚናገሩም አሉ። ኦቁ አሜሪካ የጻፊ ባሬ ጊዋን ግን ኤንሪ ኪሲንጀርን ለተጠላውና ከይሲኖ በለብት ታስበም ለትረሳውና ለተተው አትችልም ይላል። ንደገዋን አገላለጽ አውነት ለመናገር ለዛውም በዚህ ጊዜ ኤክሲንጀር ሐሳብ የሞነ መንፈስ ክፉኛ ያስፈልጋል የተጣመመውንና የወደቀውን የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ሊታደገው የሚችለው በሱ ብቻ ነው አያሌ አድናቂዎቹና ተቃዋሚዎቹ ስለውቁ ዲፕሎማት ኤንሪክ ሲንጀር አወዛጋቢ ማንነት መከራከራቸውን ቀጥለዋል I was very flattered when Henry Kissinger said I ran the state department better than better than anybody had run it in a long time. With the salon to be savoj. Enok galataw. Shikarkaru ya America 56-nyao yochu guday minister. Yochu gininyunet policy arka kewna. Awku diplomat Henrik Singer man no bro fetishwal. Abdu Sabad Muhammad aqarbilachwallo. Dr. Henry Kissinger has agreed to come with the White House staff as the assistant to the president elect for national security affairs. Henry Alfred Kissinger yetolledo nda Europeana qutater be 127 923 bahagere German Bavaria gizat furz mender no. Ketgit gize bwala 100000 amet lidetun miyakabro Henry Kissinger የጀርመን አይሁድ ቤተሰቡ የበህር ልጅ ነው የኪሲንጀር አባት በአንድ የታወቀ የግል ትምህርት ቤት አስተምሯል እናቱ ደግሞ ከታዋቂ አይሁድ አይነ ጋደ ቤት ተብ የተገኙ ናቸው የኪሲንጀር ወላጆች መካከለኛ በሚባል ገቢ ቤተሰብ በመምራት ልጆቻቸውን በእንክብካቤ ማሳደግና በአይሁድ አይማኑታዊ ወግና ስርዓት ማነሳቸው ይነገርላቸዋል ኤንዝ አልፍሬድ ኪሲንጀር እና ታናሹን ደግሞ በታሪክ በፍልስፍና በሙዚቃና በስነ ጽሁፍ እንዲበረቱ ወላጆቻቸው በቅርበት ይከታተሏቸውና ያበረታቷቸው ራሱን የቻለ ቤተመጻፍትም አዘጋጅተውላቸው ነበር የኪሲንጀር እናት ሁለቱንም ፒያኖ አሰልጥነዋቸዋል ሁለቱም በታወቀ የግል ትምህርት ቤት ተምረዋል አዶልፍ ሂትለር ወደ ስልጣን ሲወጣ በመላዋ ጀርመን በተከሰከሰ ያይሁር ጥላቻና ዘር ተኮር ጥቃት ምክንያት የኤንሪክ ሲንጀር ቤተሰብ ወደ ብሪታንያ ተሰደደ ከዚያም ወደ አሜሪካ ተሻግረው በኒውዮርክ የጀርመን አይሁዶች በሚኖሩበት ዋሽንግተን ሄይት መንደር በአንድ ክፍል ውስጥ ተጨናንቀው መኖር ጀመሩ ህይወት ከባድ ነበር በጆርጅ ዋሽንግተን ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የማታ የተማረ ቀን ቀን በአንድ የጺም መላጫ ማምረቻ የጎጆ ኢንደስትሪ ውስጥ ተቀጥሮ በመስራት ለቤተሰቡ ገቢ ለማምጣት ሞክሯል ናቱ ፓውላ ደግሞ በቤት ሰራተኛነት ተሰማርተዋል ትምህርቱን ማጠናቀቀ ማገዝ ኤንዘ ሚሎን ስሙን ኤንሪ ወደ ሚል ከየረ አሁንም ከንከን እየሰራ ማታማታ በኒውዮርክ ከተማ ኮሌጅ የሂሳብ መዝገባ ያስ መማሩን ከተለ የሁለተኛው ዓለም ጦርነት ሲከሰከስ ኤንሪ የአሜሪካን ጦራይል በመከላቀል ደቡብ ካሮላይና በሚገኝ ማሰልጠኛ መሰረታዊ ወታደራዊ ስልጣን አውስቶ የሰራዊቱ የጀርመንኛ ቋንቋ አስተርጓሚና የስለላና የመረጃ ክፍል ባልደረባው ነው ተመደበ ከ1943 እስከ 1946 
በጦር ኃይሉ ውስጥ በነበርኩበት ወቅት ነው አሜሪካ የመሆን ምን ማለት እንደሆነ የገባኝ ይላል ኪሲንጀር በዚህ ወቅት በአውሮፓ ሀገራት የተሸሸጉ የናዚ ባለስልጣናትና ጌስታፖ የተባለው የፖሊስ አላባላትን አድኖ ለፍርድ በማቅረብ ባክናወረው ተግባር ሜዳ ይተበርክቶለታል ከጦርነቱ ፍጻቢ በኋላ ከአውሮፓ ሀገራት ለተውጣጡ የመረጃ መኮንኖች በመረጃ ሰባሰብና ትንተና ዙሪያ ስልጣናይ መስጠት ቅዳጅ ወስዶ ነበር ሄንሪክ ሲንጀር ተመርቱን በመቀጠል በ1950 የመጀመሪያ ዲግሪ ሰራ ሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ደግሞ በፖለቲካ ሳይንስ የማስተርስ ዲግሪውን ተቀበሏል የዶክትሬት ዲግሪውንም ከዚያው ዩኒቨርሲቲ ነው በ1954 ያገኘው በሃርቫርድ ትምህርቱን እየተከታተለ በነበረባቸው አመታት እጅግ ብቻኛና ከሰው ጋር መግባባት የማይፈልግ ድብርታ መሆኑን አብረውት የተማሩ ይናከራሉ በጠንካራ ሰራተኛነቱና በትምህርቱ ባበጣው ውጤት እዚያው ሃርቫርድ ማስተማር ጀመረ የባችለር ዲግሪውን እንዳገኘ ከነቤት ሰዋ ከጀርመን ከተተደደች አንፍሌቸር ከተባለች አይሁዳይት ጋር ተጋብቶ ጎጆ ካለሰ በ26 አመቱ ከመሰረተው ተዳር ኤልሳቤትና ዴቪድ የተባሉ ሁለት ልጆች አፍርቷል ይህ ዳር ከ15 አመታት በኋላ ፈረሰ በ1960ዎቹ መጨረሻና በ1970ዎቹ መጀመሪያ ከተዳር ይልቅ በፍቅረኝነት መኖርና ላጤነት በአሜሪካ ጅጉን ተንሰራፍቶ ነበር ሄንድሪክ ሲንጀርን ሰይሰኛ ቅንዝረኛ አማላይና በሴቶች ካል ተከበበ ህይወት የሌለው ለዚያ መሉ ሲልም ትዳሩን ያፈረሰ ቆነጃጀት የሚራባረቡበት ሰይሰኛ በማለት ጋዜቶችና መጽሔቶች አብተልጥለውታል እሱም ታዲያ ለእንደዚህ አነቶቹ ተቾቹ እኔ ተደብቅ አይደለም ፍቅርን የማጣጥመው እንደኔ ስላልተሳካላችሁ ቆነጃጀት ስለማይፈልጓችሁና ማማለል ስላልቻላችሁ ነው በቅናስ ስሜት ስሜን የምታብጠለጥሉት በማለት ይመልሳል የመጀመሪያ ሚስቱን ከፈታ ከ10 አመት በኋላ በ1974 ናንሲ ማግነስ የተባለች ፍቅረኛውን አቀባ ስካውንም አብረው ናቸው ሄንሪክ ሲንጀር ባርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ከ1954 አንስቶ እስከ 1969 ድረስ ለ15 አመታት በስነ መንግስትና ዓለም አቀፍ ግንኙነት ትምህርት ክፍል ፕሮፌሰር በመሆን ሰርቷል። በነዚህ አመታት ላይዘናወር ለኬኔዲና ለጆንሰን አስተዳደር የቤራይ ደንነት ጉዳዮች አማካሪ ነበር። ሄንሪክ ሲንጀርን ወደ ከፍተኛ የመንግስት ስልጣን ያመጡት ሪቻርድ ኒክሰን ናቸው። ኒክሰን በአሜሪካ ፕሬዝዳንት ተመርጫ ሽነፈው 1969 በባተ 20ኛው ቀን ዋይትሃውስ በተመንግስት ሲገቡ ስደተኛውና ሲተኛውን የወታደራዊ ደንነት ተንታኙንና የዩኒቨርሲቲ መምህሩን ሄንሪክ ሲንጀርን የቤራይ ደንነት አማካሪያቸው አድርገው ሾሞት በ1973 ደግሞ ወደ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትርነት ከፍ አድርገው ይህም ሄንሪክ ሲንጀርን ሌላ ሀገር ተወልዶ የፕሬዝዳንቱ የቤራይ ደንነት አማካሪና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በመሆን ሁለት ከፍተኛ ስልጣን ደርቦ ያገኘ የመጀመሪያው አሜሪካዊ ለመሆን አብክቶታል ሄንሪክ ሲንጀር የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር እንደሆነ ወዲያው ነው ባለማቀፍ ደረጃ ስምና ዝናው የናኘው ምርጥ ዲፕሎማትነቱንም በተግባር አስመስክሯል በተዋቂ መጽሔቶች ሽፋን ላይ ፎቶግራፉ ታትቧል በአለማቀፍ መገናኛ ብዙሃን ተጨባጭ ፖለቲካና በተግባር ላይ የተከረ ፖሊሲን በስራ ላይ አውል በሚለው መርሁ ያበይት ዜናዎች ወንኛ ተተካሽ ለመሆን ያበቃው ተግባር ፈጽሟል በአሜሪካዊው ጉዳይ ሚኒስትርነቱ 213 ሀገራትን ጎብኝቷል አንድ ወቅት እንደውም በ15 ቀናት ውስጥ ወደ 17 ሀገራት ለስራ ጎብኝት ሜዱ መነጋገሪያ ነበር በ1973 ለሶሪያና እስራኤል ወታደራዊ ፈተቻ ልባት ለመስጠት ለ33 ቀናት በካከለኛው ስራ ቁስ አደራዳሪ ሆኖ ተቀምጧል በ1973 እና በ1974 በተሰባሰበ የህزب አስተያየት ከሪቻርድ ኒክሰን እና ሳቸው ከተቋቸው ፕሬዝዳንት ጄራልድ ፎርድ የበለጠ አሜሪካውያን የሚያደንቁት ባለስልጣን ሄንሪክ ሲንጀር መሆኑ ተረጋግጧል 
ሪቻርድ ኒክሰን በኦተርጌት ክሌት ከስልጣናቸው በፍካዳቸው ሲሰራበት የተቋቸው ጄራልድ ፎርድ ኤንድሪክ ሲንጀርን አራት አመታት ያክል ድርቦ ከሰራበት የብሔራዊ ደንነት አማካሪነት ስልጣን በ1975 ሰተውት ወጭ ጉዳይ ሚኒስትርነቱ ብቻ አስከትለውታል ኤንድሪክ ሲንጀር በወጭ ጉዳይ ሚኒስትርነት ዘመኑ ካከናወናቸው ተግባራት አንዱ የቪየትናምን ጦርነት ለማስቆም ከፕሬዝዳንት ሪቻርድ ኒክሰን ጋር ያሳልፈው ውሳኔ ታሪም ድረስ ይቆጫል በሺ 1968 በተካሄደው የአሜሪካ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ሽነፎት ሪቻርድ ኒክሰን በጆኔፍ ኬኔዲና ሊንደን ጆንሰን የስልጣን ዘመን የኮሚኒስቶችን ወደ ደቡብ ምስራቅ ሲያ መስፋፋት ለመክታት በሚል ነው ጦርነት ያነሱት በዚህ ጦርነት በየአመቱ በአማካይ 30 ቢሊዮን ዶላር የአሜሪካውያን ግብር ከፈጅ ገንዘብ ይከሰከስ ነበር ቬትናም ውስጥ ለግዳጅ ከተሰማሩት 500 ሺህ አሜሪካውያን ወታደሮችም ሁለት ሺዎቹ ህይወታቸው አጣዋል ይህም በሀገር ውስጥ ከፍተኛ ህዝባዊ ተቃውሞን ይከሰከሰው ኒክሰንም ከጦርነት ወደ ሰላም የሚደረገው ሽግግር ከነሙሉ የአሜሪካ ክብር ጋር የሚል መረ ስራ ላይ ለመዋን አስቡ ነገር ግን በደቡብ ቬትናም ያሉ አጋሮችን መቅዳትና በአለም ፊት የአሜሪካን ጉልበት አሳንሶ እንደ ደካማ ሀገር እንድትታይ ያደርጋታል የሚል ስጋት አደረባቸው ሄንድሪክ ሲንጀርም የዝጋት ተጋርቶታል ፕሬዝዳንቱ ከሰሜን ቬትናም ታጣቂዎች ጋር ቢስትራይድ ድርድር በማካሄድ ጦርነቱን እንዲያስቆም ሙሉን ሐላፊነት ለክሽንጀር ሰጥቶት ሱም የፕሬዝዳንቱን ምኞትና ፍላጎት ለማሳካትና አሜሪካውያን ወታደሮችን ህይወት ለመታደግ በፈረንሳይ ፓሪስ ከቬትናማውያን ጋር 68 ዙር ድርድር አካሄዷል በድርድሩ ላይ የተነሱ ሐሳቦችን ለፕሬዝዳንቱ ያላሳውቀባቸው አጋጣሚዎችም ነበሩ በዚህ መልኩ ያለው ጤት አራት አመታት ባከኑ ጦርነቱ የ3 ሚሊዮን ቬትናማውያንን ህይወት ከቀጠፈ በኋላ በ1969 ለድርድር የቀረበው የሰላም ሐሳብ ምንም ሳይቀየር በ1973 ጠና ከቬትናም ኮሚኒስቶች ጋር ስምምነት ተደረሰ ኤንድሪክ ሲንጀርና የቬትናሙ ኮሚኒስት ፓርቲ ከፍተኛ አመራር ለዶክቶ የኖቤል የሰላም ሽልማት አሸናፊ ተብሎ ተመረጡ ሁለቱም ግን ሽልማቱን ሁለተኛ ሰላም እስኪ ሰፈን አንቀበልም አሉ። ኤንድሪክ ሲንጀር ከቬትናም በስተደቡብ በሚገኙ የአሜሪካ ደጋፊ አገራት ወታደራዊ የበላይነት እንዲረጋገጥ በሚል ሰበብ በጦርነቱ ገለልተኝ የነበሩትን ካምቦዲያና ላውስን በቦምብ ማስደብደቡ ይነከራል። ከአሜሪካ ህዝብና የሕግ መምሪያ ምክር ቤቱ ቅናዎችም በ1969 እና 70 ካምቦዲያን 3875 ጊዜ ፓውሮፕላን አስመትቷል። 110 ሺህ ቶን ቦምብ ዘንቦ እስከ 150 ሺህ የሚደርሱ ሰላማዊ ሰዎች አልቀዋል። ኤንድሪክ ሲንጀር ይህን መሰል የልጽዋን ልቀት በማናልብኝነት እንዲፈጸም በራሱ ፍቃድ ማዘዙን የሚጠቁም መረጃ ለመገናኛ ብዙአን የደረሰው ካመታት በኋላ ነው። በሄንሪክ ሲንጀር ድርጊት ሳቢያ በካምቦዲያና በላኦስ ጥራ አሜሪካ ቋሚ የሚያራምዱ ለከሜሩጅ አይነት የፖለቲካ ፓርቲዎች ወደ ስልጣን እንዲወጡ መንገድ ተከፈተ። ኪሲንጀር የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ማንዲስ ሳይሆን ዘር ማጥፋት እንዲፈጸም ያደረገ የጦር ወንጀለኛ ተብሎ ወህኒ ሊወርድ ይገባል የሚለው የብርካቶች አቋም እስከዛሬ በዘለቀው ለዚህ ነው። ኤንሪክ ሲንጀር ባለ ማቀፍ ደረጃ በዲፕሎማሲው መስክ ያሳካቸው ነገሮች አሉ። እስራኤልን ከሶሪያና ግብጽ ጋር አስተርቆ የሰላም ስምምነት እንዲፈረም አስችሏል። በ1975 ሄልሲንኪ ላይ በመስራቁና ምዕራቡ ጎራ ያሉ 35 አገራት ግንኙነታቸውን እንዲያሻሽሉና እንዲያጠናክሩ አስማምቷል። አሜሪካ ከቻይና ጋር የዲፕሎማሲና የኢኮኖሚ ግንኙነት እንድትጀምር አስችሏል። መሪዎቹ አንዳቸው የሌላኛቸውን ሀገር እንዲጎበኙ በማድረግ አዲስ የዲፕሎማሲ ምዕራፍ መክፈቱን በስኬት ይነሳል። ሆኖም ይህ ሁሉ ውጤታማ ተግባር በሚሊየን የሚቆጠሩ የካምቦዲያና ላኦስ ዜጎች ህይወት እንዲቀጠፍ በማድረጉ ተሸፈነ። ዛሬም ድረስ ጉዳቱና ተባሷል ተፈም። ኪሲንጀር የነበረውን ቁልፍ ስልጣን በመጠቀም 
በቺሊና አንጎላ ላይ የአሜሪካ መንግስት አወዛጋቢ ፖሊሲ እንዲከተል በማድረጉም ይወቀሳል በተጨማሪም ባለም አቀፍ ደረጃ የውቅያኖስ የባህርና ሌሎች የውሃ አካላትን የተመለከተ የሕግ ማከፍ በስራ ላይ በመዋል አሜሪካ ለበርካታ አመታት የተመረጨበትን ፖሊሲ መተግበሩ ማይረሳም ሪቻርድ ሪክሰን ቦተርጌት ክሊስ ስልጣን ሲለቆ ፕሬዝዳንት የሆኑት ጄራልድ ፎርድ በሰጡት ተልኮ መሰረት ሄንሪ ኪሲንጀር በግብጽና በእስራኤል መካከል የሲና ወለድ እንዲፈራው አስችሏል በ1977 ጂቢ ካርተር የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ሆኖ ቃለ መሐላ ሲፈጽሙ ነው ሄንሪ ኪሲንጀር የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርነት ያከተመው አወዛጋቢው የዲፕሎማሲ ማንዲስ ለአበታት አለባቀፍ ጉዳዮችን ባሻው መንገድ ሲቀለብስ ቆይቶ በ54 ዓመት ዕድሜው ካላፊነት ተነሳ ዩንና በቀጣዮቹ 30 ዓመታት ወደ ስልጣን የመጡ የአሜሪካ ፕሬዝዳንቶችን በውጭ ጉዳይና ለማቀፍ ግንኙነት ዙሪያ ሲያማክር ነው ኖረው በቬትናምና ኢራን መንግስታት ላይ አሜሪካ ያራመደችው ካውስተማቂ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ነዳፊ ነው በርካታ መጻፍትን ከተዋል ባለም አቀፍ ደረጃ በሚታወቁ ጋዜጦችና መጽሔቶች ላይ በርካታ መጣጥፎችን አሳትሟል በትልልቅ ጉባኤዎችም ላይ የተናጾ ፋክርዋል አሁን ግን አንድ ኬንታኪ ሌላ ጊዜ ኒውዮርክ በሚገኙ መኖሪያ ቤቶቹ የርጅና ዘመኑን በሰላም ያሳለፈ ነው አረጋዩ ሄንሪክ ሺንጀር ከቅርብ ጊዜ አትወዲ የአሜሪካ መንግስት ባለም አቀፍ ደረጃ የሚከተለው ፖሊሲ የተሳሳተና ዘመኑን ያሏጀ እንደሆነ ከመግለጽ ተቆጥቦ አውቀም አሜሪካ የፈጠረችው የዓለም ስርዓት እርጅና ሲጫ ነው በሱፍር ስራሽ ላይ ሌላ ለመገንባትና ለማዋቀር ሽር ጉድ ላይ እንደሆነች ተክሳል ይህ ሽር ጉድ ግን እንደከዚህ ቀደሙ ቀላል አይደለም ምክንያቱም አትላንትና የዋሽንግተን ተቀናቃኞች የራሳቸው የቤት ስራና የውስጥ ሳንካ ነበረባቸው የዛሬዎቹ ግን ያን ያክል በጓዳ ፖለቲካ ይታመሱም ኪሲንጀር እንደውም አሜሪካ ነጭ በውስጥ ፖለቲካ የተወጠረችው በማለት የፕሬዝዳንት ጆ ባይደን አስተዳደር የውር ድንብር የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ውጤታማ እንደማይሆን ተናግሯል። ኤድሪ ኪሲንጀር የአሜሪካን የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ እንደ እጁ መዳፍ አብተር ጥሩ እንደሚያውቅ ነው የሚነገርለት። አሁን በኃላፊነት ላይ ያሉ የአሜሪካ ዲፕሎማቶችና ፖለቲከኞች ያራመዱት ያለው አይነ አውጣጣል ከገብነት እንደሚያሰጋውም ያሳስባል። በአሜሪካ ተከሻ ላይ ቆመው ቻይናን የሚተናነቁ መንግስታትም ተግባር አግባብነት የሌለው ባዶ ድንፋታ መሆኑን ይተክሳል። በቻይናና አሜሪካ መካከል የተፈጠረው ፍጥጫ ወታደራዊ ግጭት ካስከተለ በሳቱ ዓለምን እንደቢለበልብም አስጠንቀቋል። የአሜሪካን ጣልቃ ገብነትም ለዓለም አቀፍ ማበረሰብ በጽኑ እንዲያወግስ ተይቋል። ኤንሪክ ሲንጀር በመተሾች ለሚቆጠሩ ሰዎች ህይወት በጥፋት ምክንያት ለሆነ ውሳኔው ይቅርታ ጠይቆ አውቀም። የሀገሩ መንግስት ግን በ1977 ፈጸመላለው ተግባር የፕሬዝዳንታዊ የነጻነት ሜዳ የተባለ ታላቅ ሽልማት አበርክቶለታል። በ1986 ደግሞ የአሜሪካ መንግስት በውጭ ሀገር ተወልደው አገራቸውን በተለያየ አላፊነት ላገለገሉ ዜጎቹ የሚሸልመውን የነጻነት ክብር ሜዳ የማጎን አስፈታል። የኪሲንጀር ትብብር የተባለ ዓለም አቀፍ ያማካሪዎች መድረክ አሁንም በሊቀ መንበርነት ይመራል። የውጥና ስራውን የሚያወሱ መጻሕፍት በተለያየ ቋንቋ መታተማቸውን ተከትሎ ባለም አቀፍ ደረጃ ስሙ የገነነ አወዛጋቢ ውሳኔ በማሳለፍ የሚታወቅ እንቁ ዲፕሎማት ተብሎ እንዲነሳ ስለወታል ከጀርመን የተሰደደ የአሜሪካን የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ አርቀቆ ስራ ላይ በመዋል በአለም ለ30 አመታት ተጽዕኖ ይፈጠረ ሰው ነው በቅርቡ መቶኛ አመት ልደቱን ያከብራል ስለመጪው ጊዜ ምን ይሊሆን የሚለው የብዙዎች ጥያቄ ነው አበቃን